இணக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் ஏற்கனவே பருவநிலை மாறி போச்சு தண்ணீர் வத்தி போச்சு முப்பவும் விளைஞ்ச நிலம் இன்னைக்கு ஒரு போகத்துக்கு தவிக்குது விவசாயம் குறைஞ்சு போச்சு விளைச்சல் அறவே இல்லாமல் போச்சு இப்படி பல பிரச்சனைகள்னால விவசாயியோட சேர்ந்து விவசாயமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு வருது அப்படி இருக்கும்போது மொத்த விவசாயத்தையும் கழுத்து நிறைக்கிற மாதிரி ஒரு சம்பவம் சமீபத்தில் நடந்திருக்கு அந்த சம்பவத்தை பற்றி பேசணுன்றது தான் இந்த பதிவு உனக்கு என்ன இவ்வளோ கூவுறன்னு நீங்கள் கேட்டால் விவசாயமும் விவசாய சேர் சார்ந்ததோ மட்டும் இந்த பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோட பிரச்சனை இந்தியாவின் முதுகெலும்பு விவசாயம் சொல்லப்படுது அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கை விவசாயத்தை சார்ந்தே இருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுல இருந்து உடுத்துற உடை வரைக்கும் இந்த விவசாயத்தை காக்கணும்ன்றது நம்ம எல்லாரோட கடமை அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணணும் நினைச்சா ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகணும் ஜென்ரேட் ஆகணும் இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் என்ன விஷயம் எதனால இது இவ்வளவு பேசுறேன் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத இப்ப பார்க்கலாம் ஒரு விவசாயி தன்னோட நிலத்துல விளைவிச்ச ஒரு பொருளுக்கு தங்கிட்ட அனுமதி முறையான அனுமதி வாங்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் ஒரு கோடி ரூபாய் வந்துட்டு நஷ்டஈடாக்கிட்டு இருக்கு அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் பெப்சி அப்படின்ற ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் ஏற்கனவே பெப்சியை விரட்டி அடிக்கணும்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ரொம்பவும் நடந்துச்சு பட் திரும்பவும் தலைக்கூட அந்த பெப்சி அதனோட பல ப்ராடக்ட்ஸ் பெப்சியில இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் லேஸ் லேஸ் அப்படின்னா வறுக்கப்பட்ட சிப்ஸ் இந்த சிப்ஸுக்காக உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு இந்த பெப்சி நிறுவனம் வந்து ஒரு ரகமான அதாவது எஃப்எல் டூ ஜீரோ செவன் ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு ரகமான உருளைக்கிழங்கை கண்டுபிடிச்சிருக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு தான் ஸ்பெஷலாக அந்த லேஸ் சிப்ஸ் உருவாக்கப்படுது இதுக்காக பல விவசாயிகள்கிட்ட ஒப்பந்த முறையில் வந்துட்டு இந்த வித விளைவிச்சு கொடுத்து உருளைக்கிழங்கை விளைவிச்சு கொடுக்குற ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கு இதன்படி ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் பல விவசாயிகள் இந்த கார்பரேட் கம்பெனிக்கு அதாவது இந்த பன்னாட்டு நிறுவனம் பெப்சிக்கு உருளைக்கிழங்களை விளைவிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது இப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறப்ப என்ன நடக்குதுனே தெரியாத விவசாயி சாதாரண விவசாயிக்கு எந்த விஷயமும் தெரியாது இந்த மாதிரி வந்துட்டு கார்பரேட் நிறுவனம் இருக்கு அவன் ஒரு எஃப்எல் டூ ஜீரோ செவன் ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு உருளைக்கிழங்கை கண்டுபிடிச்சான் அதுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கான் அதை வந்துட்டு நம்ம வந்து பயிரிடக்கூடாது அப்படின்ற எந்த விஷயமும் தெரியாம ஒரு சில விவசாயிகள் வந்துட்டு அந்த பயிரை பயிரிட்டு இருக்காங்க அதாவது அந்த உருளைக்கிழங்கு விதையை பயிரிட்டு இருக்காங்க இது எப்படியோ வந்துட்டு மோப்பம் பிடிச்ச இந்த பெப்சி நிறுவனம் அவங்களுக்கு தெரியாமையே அவங்க அவங்கள வந்துட்டு ஒரு தனியாக ஒரு குழு அனுப்பி அந்த உருளைக்கிழங்கு ஆய்வு செஞ்சு இவங்களோட ரகமான அந்த எஃப்எல் டூ ஜீரோ செவன் ஜீரோன்ற உருளைக்கிழங்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்க மேலே வந்துட்டு வழக்கு தொடர்ந்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சம் ரூபாயை வந்து நஷ்டஈடாக கேட்டிருக்கு இப்படி கேட்கிட்ட விவசாயிகள் எல்லாருமே மூன்றுலேருந்து அதிக அதிகபட்சமாக நான் கேட்குற வரைக்கும் இருக்கிற விவசாயிகள் தான் இவங்களோட விவசாயத்துலேருந்து பெரும் பகுதியான லாபமே பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு அதிகபட்சமாக எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு லட்சம் குழாய் இருக்காது அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு கோடியே அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இவங்க எங்கேருந்து கொடுப்பாங்க இதை நேரடியாக வந்துட்டு ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனமும் ஒரு செய்தி தொடர்பாளரும் அவங்க வந்து அணுகும்போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது வெகுளித்தனமாக அவங்க என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கே தெரியல எங்களுக்கு கிடைக்கிற விதைகளை வச்சு தான் நாங்கள் பயிர் பண்ணுறோம் அப்படி பயிர் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த உருளைக்கிழங்கு இதுக்கு ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் வந்து அது எங்களோட உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் பயிரிட்டது தப்பு அதனால் எங்களுக்கு நஷ்டீடாக ஒரு கோடி அஞ்சு லட்சம் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கேருந்து நாங்கள் கொடுப்போம்னு எங்களுக்கு தெரியல எங்களோட விளைச்சலும் சரி எங்களோட விலை நிலமும் சரி ரொம்ப கம்மி இது எங்களால் கொடுக்க முடியுமான்னு தெரில இப்படியே போச்சு அப்படின்னா இந்த கார்பரேட் கைக்கு உள்ள முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே எல்லாரும் பயந்த மாதிரியே கார்பரேட் கைக்குள்ளே விவசாயம் போயிடும் அப்படி போயிடுச்சுன்னா அவங்க நிர்ணயம் செய்கிறது தான் விலை அவங்க சொல்கிறது தான் விளைச்சல் செயற்கை உரமாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்கனவே வந்துட்டு ஆர்கானிக் இயற்கை உரங்களை அழித்து தள்ளியாச்சு செயற்கை உரங்கள் மூலமாக வந்துட்டு செய்யப்படுற உருவாக்கப்படுற விளைச்சல் செய்யப்படுற எல்லா பொருட்களும் வந்துட்டு நிச்சயமாக தரமானதாக இருக்காது அப்படியே அதன் உடல் பாதிப்பு ஏற்படும் இதனால் இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறணும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு இந்த பேட்டன் ரைட் காப்புரிமை கொடுக்கறது நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விவசாயிகள் பரிதாபமாக கேட்டிருக்காங்க இது சமீபத்தில் நடந்துச்சு இதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் எப்படியாவது ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த வீடியோ தயவுசெய்து இது எல்லாத்துக்கும் 